নমস্কার আপনারা দেখছেন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে গ্লোব নিউজ নিয়ে এখন আমি সুপর্ণা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এক নজরে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ খবর পুত্র সন্তানের আশায় চাঁদপুরে কার্তিক পুজো বাংলার লোক উৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই ছট পুজো উপলক্ষে ট্যাবলো উদ্বোধন লাউয়ের দাম খুবই সস্তা খুশি ছট ব্রত ভক্তরা যুবককে বাথরুমে আটকে রাখার অভিযোগে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের ছট ঘাট পরিদর্শন আসছে বিস্তারিত খবরে পুত্র সন্তানের আশায় চাঁদপুরে কার্তিক পুজো বিফলে যায় না পুত্র সন্তান লাভের মনস্কামনা আর এই বিশ্বাসেই সরানন রূপে পুজো হয়ে আসছে কার্তিকের ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্তিক পুজোর ব্যাপ্তি মনস্কামনা পূরণ হলে কার্তিক ঠাকুরকে ছোট কার্তিক দান করেন ভক্তরা এই বিশ্বাস মেনেই পুজো হয়ে আসছে মালদার হবিবপুর ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে এই গ্রামে দেব সেনাপতিকে সরানন রূপে পুজো করা হয় স্থানীয়দের আজও বিশ্বাস সরানন রূপে এই কার্তিক ঠাকুরের কাছে পুত্র সন্তানের মনস্কামনা করলে পূরণ হয় তাই তো আজও স্থানীয়রা ছাড়াও জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বহু ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন পুত্র সন্তানের আশায় পুত্র সন্তানের বয়সের কার্তিক প্রতিমা দান করার রেয়াজ রয়েছে তাই বড় কার্তিক প্রতিমার সঙ্গে শিশু থেকে কিশোর বয়সের ছোট ছোট কার্তিক মণ্ডপে পুজো হয় আজ সন্ধ্যা রাত থেকে শুরু হয় কার্তিকের আরাধনা রাতের চার প্রহরে চারবার পুজো হয় চারবারই আলাদা আলাদা ভোগ দেওয়া হয় হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কার্তিক পুজো এই বছর পঁয়ষট্টিতম বর্ষে পদার্পণ করল এই গ্রামের তৎকালীন কয়েকজন যুবক মিলে পুজোর সূচনা করেছিলেন পুজোর সূচনা করেছিলেন পুত্র সন্তান লাভের আশায় তখন থেকেই শুরু হয় এই পুজো আমাদের এখানে বিগত পঁচট্টি বছর ধরে পুজোটা চলছে কার্তিক পুজো এখানে গোটা মালদা জেলার মধ্যে ছ মাথা বারো হাতের কার্তিক যেটা এখানে খুব ফেমাস পুজো হয় এখানে প্রায় দু সপ্তাহ ধরে মেলা চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় যাত্রা গান হয় এটা যে পুজোর বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ যে অনেক পুরাতন পুজো যে আমরা যে যাত্রাপালাটা যেটা করা হয় পুরাতন স্মৃতিকে বজায় রাখার জন্য এখন আমরা ওটা কন্টিনিউ করে রেখেছি এখানে দেব সেনাপতির ছয় মাথা বারো হাতের মূর্তি তৈরি করা হয় পুরানে কথিত আছে কার্তিকের জন্মের পর ছজন ক্রেত্তেকা কার্তিককে লালন পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য কার্তিক ছয় মাথার রূপ ধারণ করেন সেই থেকে কার্তিকের আরেক নাম সরহানন প্রতি বছর এই পুজোয় বহু ভক্তের সমাগম ঘটে পুজো ছাড়াও দশ দিন ব্যাপী চলে বিশাল মেলার আসর সঙ্গে রীতি মেনে আলকাপ গানের আসর থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বস্ত্র দানের আয়োজন করে থাকেন উদ্যোক্তারা পুজোর দিন থেকে সাত দিন ব্যাপী বহু ভক্ত দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে এই পুজোয় আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে আমাদের এই কার্তিক পুজো অনুষ্ঠানটা প্রথম সৃষ্টি হয় কয়েকজন ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এটা সৃষ্টি করেছিল তারা নাম বলবো এক নম্বর হচ্ছে শ্রীরাম মণ্ডল শ্রীনাথ মণ্ডল বিনয় মণ্ডল গুরুপদ মণ্ডল শ্রীকান্ত মণ্ডল বিনোদ প্রামাণিক এর এরাই প্রথম এই কার্তিক পূজাটা এই ছয় মুন্ড বারো হাত কার্তিক পূজাটা অনুষ্ঠিত করে এখনো ওই ঐতিহ্যটা রাখার জন্য আজ পর্যন্ত ওইভাবেই চলে আসছে মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ বাংলার লোক উৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই বাংলার লোক উৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই এই কার্তিক লড়াই দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান কাটোয়া শহরে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে বিভিন্ন ক্লাবের থিমের পুজো অনুষ্ঠিত হয় কাটোয়ার ঝঙ্কার ক্লাবের পুজো মণ্ডপের থিম হল অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির পরিবেশের ইতিহাসে একটা নতুন দিন আর সূচনা করলেন যে উপস্থিত সমস্ত অতিথিদের তারা 
ফুল না দিয়ে ফুলের চারা দিয়ে তাদের সম্বর্ধনা বা বরণ করে দিলেন তার জন্য আমি তাদের কাছে কি বৃহস্পতিবার কাটোয়ার ঝঙ্কার ক্লাবের কার্তিক পুজোর উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমান দেব উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি কাটোয়ার মহকুমা শাসক অর্চনা পিওয়ান খেরে কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক সহ অন্যান্যরা এরপর কাটোয়ার পানুহাট ইয়ং স্টাফ ক্লাবের কার্তিক পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মাননীয় পুলিশ সুপার আছেন আমাদের মহকুমা শাসক দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান কাটোয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান এবং আপনারা বৃষ্টিতে একটু বিঘ্ন সৃষ্টি হলো তা সত্ত্বেও আগামীকাল এবং পরশু এই দুদিন যে অনুষ্ঠান আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে এই দুদিন যাতে বৃষ্টি না হয় সুস্থ হবে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক তথা গাছ মাস্টার অরূপ চৌধুরী দক্ষিণবঙ্গের এস বি এস টি সির চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল বাংলা দলের ভলিবল প্রশিক্ষক সুদীপ্ত কুমার রক্তদান আন্দোলনের কর্মী জয়দেব দত্ত মাঝি গ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত সাহা সহ অন্যান্যরা ইয়ং স্টাফ ক্লাবের পুজো মণ্ডপের থিম হল দিল্লির লাল কেল্লা এইবার পুজো আটান্ন বছরে পড়ল দিল্লির লাল কেল্লার আদলে আমরা করেছি এবং সম্পূর্ণ পরিবেশ বন্ধক প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ব্যবহার করেছি এখানে আর আমরা যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেছি সেখানে প্রত্যেকজন যারা বিশিষ্ট জনের এসে তাদেরকে আমরা ফুলের স্তবকের পরিবর্তে আমরা ফুলের চারা দিয়েছি তাতে যে চেয়েছি আমরা যে আমাদের একটা বার্তা দিতে চেয়েছি যে সমাজের পরিবেশের ভারসাম্য সবুজায়নের ভারসাম্য বজায় থাকুক ইয়ং স্টাফ ক্লাবের পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিদেরকে ফুলের তোড়া না দিয়ে চারা গাছ দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় গাছ গ্রুপের পক্ষ থেকে দুশোটি চারা গাছ দেওয়া হয় কয়েকশো দুস্থ মানুষের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় কমিটির পক্ষ থেকে পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পুজো মণ্ডপ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন এলাকার মানুষেরা পুজোয় আনন্দে মেতে উঠেছে পানুহাট এলাকার মানুষেরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে ছট পুজো মহোৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা লেখা ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয় সবুজ পতাকা দেখে ট্যাবলোগুলি উদ্বোধন করেন মেয়র বিধান উপাধ্যায় ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক এবং পৌর নিগমের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এই ছট পুজোর শুভেচ্ছা বার্তা লেখা ট্যাবলোগুলি আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবে আমাদের ট্যাবলো বার করে এই বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অনুপ্রেরণায় আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই টেবলোগুলো বিভিন্ন জায়গায় আসানসোল কর্পোরেশন অন্তর্গত আসানসোল উত্তর দক্ষিণ উল্টি জামুরিয়া রানীগঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় এই টেবলোগুলো ঘুরবে এবং সকলকে অভিনন্দন জানাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানে অভিনন্দন এবং আমরাও আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সকল সকল নাগরিককে আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট গ্লোব নিউজ লাউয়ের দাম খুবই সস্তা খুশি ছট ব্রত ভক্তরা লাউয়ের দাম খুবই সস্তা তাই ছট পুজোর প্রাককালে খুশি প্রকাশ করেছেন ছট ব্রত ভক্তরা দু তিনটে করেই কিনছেন লাউ যদিও বিক্রেতাদের অভিমত এই বছর লোকাল লাউ প্রচুর পরিমাণে হওয়ার জন্যই লাউয়ের দামে অনেকটাই পতন ঘটেছে তাই দাম সস্তা 
ফলে মাথায় হাত পড়েনি ছট ব্রত ভক্তদের ছট পুজো উপলক্ষে খর্ণার পুজোর আগেই ছট ব্রত ভক্তরা স্নান করে পুজো অর্চনার পর তারা লাউ খান এটাই তাদের রীতি রয়েছে এই বছর লাউয়ের দাম খুবই সস্তা ফলে অনেকটাই ছট ভক্তদের চাপ মুক্ত হতে হয়েছে স্নান করে তারা লাউ ভাত খেয়ে থাকেন আর সেই লাউয়ের দাম এই বছর খুবই কম এক একটি লাউ বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা দরে লাউয়ের দাম অনেকটাই সস্তা বলে দাবি করেছেন বিক্রেতারা কারণ প্রচুর পরিমাণে লাউ আমদানি হয়েছে এই বছর গত বছর তো অনেকটাই হাই ছিল গত বছর তো আশি টাকা একশো টাকা পাওয়া গেল এবার তিরিশ টাকা থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ তার বেশি দাম নেই জলপাইগুড়ি থেকে সায়ন সেনের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ যুবককে বাথরুমে আটকে রাখার অভিযোগে চাঞ্চল্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসে এক যুবককে বাথরুমে আটকে রাখার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বর জুড়ে আজ শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো সুরগোল হাসপাতালের বহির বিভাগে মালদার বামনগোলা ব্লক এলাকার বাসিন্দা সুব্রত হাওলাদার বয়স একুশ বছর নিজস্ব চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বহির বিভাগের ছতলায় চিকিৎসা করাতে আসেন তবে চিকিৎসা করানোর আগে সে বাথরুমে গেলে কেউ বা কারা বাইরে থেকে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসে আর এরপরেই এই ঘটনা ঘটে তার সাথে জানা গিয়েছে সে পাকুয়া ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসে আজ সকালে তবে ওই যুবকের সাথে ঘটে যাওয়ার ঘটনায় কে বা কারা যুক্ত ছিল তার তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কেউ আর আমার কাছে আসছে না তাহলে আমি কি করে ডাকবো মানুষকে উপর থেকে বাদ হয়ে আমি কাজ ভেঙে আমি নিচে ফেলেছিলাম যাতে লোককে আমি ডাকতে পারি সাহায্য চাইতে পারি তার জন্য আমি উপর থেকে বাদ হয়ে আমি কাজতে ফেলেছিলাম কখন ঢুকে ছিলেন আপনি প্রায় ধরো দশ মিনিটও হয়নি আমার বাথরুমে কেবল ঢুকেছি ঢুকে জলটা কেবল দিব তারপরে দেখি আমার লক করে আপনি চলে আসে ছয় নম্বর মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের ছট ঘাট পরিদর্শন বিপজ্জনক ঘটনা রুখতে অন্যান্য জায়গার মতোই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছট পুজোর ঘাট পরিদর্শন করছে পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পুলিশের আধিকারিকেরা তেমনি দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি দিঘি এবং নতুন ব্রিজ মাসকলাই বাড়ি ঘাট পরিদর্শন করতে জেলা পুলিশ সুপার বলেন গোটা জেলার ছট পুজোর ঘাটগুলিকে নজরে রেখেছে পুলিশ ও প্রশাসন নিরাপত্তায় যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্যই এই পরিদর্শন মোতায়েন থাকবে সিভিল ডিফেন্স প্রতিটি ঘাটে তো কি কি রকম কাজ হচ্ছে আর কি দরকার আছে এটা দেখা যাচ্ছে আমরা যত সব পূজার্থী যারা আসবে ওনাদের সেফটি সিকিউরিটির জন্য যে যে দরকার আছে প্রপার ব্যারিকেটিং চেঞ্জিং রুম লাইট এই সব জিনিস আমরা দেখছি আর কন্সার্ন যে যত ডিপার্টমেন্ট আছে ওনাদের সঙ্গে মিটিং করে ওনাদেরকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি জলপাইগুড়ি থেকে সায়ন সেনের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ এবং জিও টিভি অ্যাপ এছাড়াও জিও ফাইবারেও গ্লোব টিভি দেখুন 1457 নম্বরে আজকের মতন গ্লোব নিউজ এখন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে নমস্কার